以为我怕你啊？不要打了，平生，阿米瑞。找这个吗？哎，是的，谢谢你。哎，不要再打了，回家吧，好不好？你停手，你朋友就不再打了。好的。我们接到个匿名电话，说有六个人在打架。我们赶到时，只剩下三个受害者 ：Justin Constantine、Sami s u b r a m a n i a m 和简和顺。他们是朋友。他是其中一个受害人。是，他是简和顺先生。另外两个人呢？两人在打斗中受了伤，医护人员为他们进行急救，送去医院了。医护人员的评估结果呢？两人都受了伤 ，Justin 背部被砍伤 ，Sami 的肩膀被刺伤。他们的伤势跟刀刃武器造成的伤势一致。另外三个参与打斗的嫌犯呢？我们还没到达就逃走了。谢谢。不客气。呃，法律，可令，到那寻找目击证人或监控录像。好的。好的嗨，简先生，我是高级调查员田海桦，我来自中央警署。嗨。你和你的朋友涉及打斗，你们和谁打架？我不知道他们是谁。我们为了自卫，他们突然袭击我们。刚才我们在俱乐部喝酒，这是我们第一次到那里。哎哎，来来来来来，哎，猜拳了啊！哦，哎，啊，你输了，喝光了啊！好好好。哎哎，你要一口气喝下去，不是像婴儿小口的喝。喝完了。你怎么这么没用啊？哎，你说谁没用啊？我让你看看什么人没用。我上厕所，很快回来。哎呀，这家伙真怪啊！哎，他喝了多少啊？啊，两杯啊，三杯？我想是吧。哎、就在那个时候，我注意到 Justin 在跟别人吵架。兄弟，发生了什么事？那个白痴走路没看路，竟然还要怪我。OK OK OK， 没事没事没事。来来来来来，喝酒喝酒喝酒啊！哎，调酒师。过后我们去吃夜宵的时候，一起吃吧。吃，想吃什么？印度煎饼。又是印度煎饼啊！哎，怎么了？喂，为什么跟着我？怎样？想打我啊？接下来怎么样？几分钟后，有人大声喊“警察”，那三个男的还有那个女的就跑掉了。当时有个女人。是啊，但是她没有参与打斗。她长什么样子？我当时没有留意到她的样貌。那三个男人呢？他们是马来人，其中一个染金头发，另一个戴绿色帽子，穿白鞋。第三个人，我不记得他什么样子了。他们有武器吗？我不知道。你还记得其他事吗？戴绿帽、穿白鞋那个家伙，我想他是调酒师的朋友。他们交谈时好像是认识的。谢谢。有什么进展吗？我们找不到这场打斗的目击者，附近商店都关门了。我明天联系他们，看他们有没有打斗的监控录像。简先生提供什么线索吗？那几个嫌犯的身边还有个女子，一个嫌犯早前还跟调酒师谈话。调酒师。打斗开始前，其中一个嫌犯跟俱乐部的一个受害者起了争执。也许俱乐部有闭路电视录像，可以识别嫌犯的身份。
我会跟 PO 西西核实，看警方电眼拍到什么。你们为什么要打架？我刚才碰到另外一个人，他流血了。他可能受了点小伤，没什么好担心的。只是小伤口。哎，你不要多管闲事，好不好？闭嘴啦！我不是在跟你说话。哎哎哎哎，你们两个给我安静。希望阿米鲁没有事。别担心啦，我想他骑电单车离开了。别再胡闹了，直接回家吧 ，OK？ 好了。兄弟，是阿米鲁。Hello， 兄弟，你还好吗？我没事。OK， 没事就好。我想，我们闯祸了。应该没事吧？我们都没做什么，只是给他们一点教训而已。兄弟，你做了什么事？我刺伤其中两个人。什么？怎么会呢？我没看见你拿着什么。我只是从地上捡起一样东西，呃，刺向他们，东西就在那里。兄弟，我记得法亨拉说过，其中一个人流血了，我还以为没事。我该怎么办？兄弟，不要回家。是啊，到你叔叔的家去躲上几天。好吧，好吧，只好这样。阿米鲁，要注意安全。好的。就像我说的，这里的闭路电视不太好。之前有人在这里争吵，还记得他们为什么吵架？有两个男人，他们之间发生了误会，但在事情恶化之前，我跟其中一人谈了话。为什么？我认识他，他是这里的常客。你跟他说了什么？我告诉他，可以尽情享乐，但不要惹麻烦。那个常客，你知道他的名字吗？我只知道他叫 Nick， 但是我想这不是他的真名。你有他的照片吗？呃，应该有，我查一下。好，只有那一个人。哦不，他和三个朋友一起来，两个男的和一个女的。你认识他们吗？我不认识，他们不是常客。你知道那个有没有带着刀子或者某种刀刃武器呢？刀子，没有，我以前没有见过他带那样的东西。有他的联系吗？没有。我们的搜查有成果了，附近的一家商店有这场殴斗的监控录像，这证实了受害者对事件的描述。我们查看系统后，确认了其中两名嫌犯的身份，他们都拥有前科。其中一人是 Muhammad Fadaus bin Abdullah， 就是调酒师所说的 Nick。另外一个是 Amar bin Bohan。你能确认嫌犯的身份吗？这个，受害者还从一组嫌犯照片中指认 Fadaus 和 Amar 是袭击他们的嫌犯。Sami Subramaniam 还证实，金色头发的嫌犯也参与了这场殴斗。所有受害者都认为这个女嫌犯没有参与大斗，而且她好像还积极试图阻止这场殴斗。原来这样。我还将那些嫌犯的照片传给了其他部门。Fadaus 被指认是涉案的嫌犯。
我儿子昨天晚上没回家。你几时最后见到 f i d e l s 在昨天的下午，他说他要跟几个朋友出去。你知道他现在可能在哪里？呃，我我不知道，他闯祸了吗？我们需要他协助进行调查。这是我的名片，如果他回家或者知道他在哪里，请联系我。谢谢。嗯哈喽，情报显示，有人看到 Fedos 出现在义顺古一带他常光顾的咖啡店。把地点发给我，柯林，嫌犯身上可能有武器，要求支援。好的。嗯、兄弟，嗯，还有地方去吗？他们都在穆斯塔哦，是吗？过去吗？好吧，我们走。车停在哪里？哦，就在那里。那里？对。在前面。好的，好的。哎呦，好热啊！是啊，热死了。警察，警察，别跑！站住！别跑！哎呦啊！我是来自中央警署的高级调查员田海华。你因为殴斗被逮捕，你因为殴斗被逮捕，靠上！法哈呢，跟这起事件没有关联。他根本没有参与打斗，他设法阻止别人打架。发生打斗之后，他怎样了？我把他送回去他的家，是他先盯着我看的。又打电话了啊！哎喂，为什么跟着我？怎样？想跟我打架啊？啊！不要打了！停手！不要打了！不要打了！是那个家伙自找的。你带着刀刃武器？什么？没有，我没有用任何武器，我只是打他一拳。阿梅如他跟我说过，他在地上发现了一个东西，就用他来打架。阿梅如全名叫什么？福刀和阿马尔指认的第三名嫌犯是穆罕默德·阿梅如·本·哈纳菲。听说他躲在叔叔的家里。嫌犯已经用武器伤害了两名受害者，我们要做好准备，保持警惕，要小心行事。嗯、好的，好的。我是高级调查员田海华，我来自中央警署。你是穆罕默阿米鲁比哈纳菲？是的，请走到屋外。你因为使用危险武器蓄意伤人而被捕，靠上。先生，请转身，手放背后。他们先动手打人。你用武器伤害过任何人吗？我不是故意要刺伤人，我只是想保护我的朋友。你用了什么武器？一把剪刀。打斗之后，剪刀去了哪里？我把它扔在某个地方，我不记得在哪里。我犯下了大错。在刚才的八年案件中，中央警署的警员在接到一起在公共场所打斗的案件后，展开了二十四小时调查，以找出嫌犯。由于警方的决心和努力，三名嫌犯的身份很快被确认并被逮捕，从而避免了其他人受伤害
持危险武器蓄意伤害他人的罪行，最高刑罚是长达七年监禁、鞭刑或罚款，或以上三种任何组合的刑罚。殴斗罪行的最高刑罚是长达一年监禁，高达五千元罚款，或两者兼施。警方对暴力和公安藐视法律的行为采取零容忍的态度，违法者将依法受到严厉惩罚。在二零二三年，警方共接到四千零三十起投资骗局的通报，这比二零二二年接到的三千一百零八起案件增加了近百分之三十三。二零二三年，投资骗局总共损失两亿零四百五十万元，这比二零二二年的一亿九千八百三十万元来得多。二零二三年，投资骗局造成的损失总金额是十大诈骗类型中最高的。为什么人们会成为投资骗局的受害者？现在来看看骗子是怎么样利用我们的情绪来操纵我们的。嗯、这是怎么回事？你只需少量资金就可以开始投资，即使是一千元也可以。但我以前从没听说过这种投资。哼，你知道吗？你只需一年时间就能获得十倍的投资回报。还有哪项投资能给你这样的高回报？哇！如果你投资一千元就能获得一万元的回报。你可以买新的名牌包包，或者去巴黎度过你梦想中的假期。这听起来好的令人难以置信。如果有这么好的投资机会，为什么你以前没有听说过呢？也许你应该先花点时间做一些研究。嗯，说得对，我以前没有听说过。我需要一点时间做些研究。好吧，不过尹双。这个优惠只在有限的时间内有效。如果你想得到这么好的优惠，就必须在接下来的五分钟内做出决定，不然你就会吃亏。哦不，错过了怎么办？你应该现在就答应，现在，现在，现在，你可能再也遇不到这优惠了，永远没有了。五分钟并不是做出决定的一个合理时间，要三思而后行。你怎么知道这项优惠不会再来？要先做好调查。嗯，是的，不用急着做决定。我需要一些时间来决定。尹双，你这么聪明，应该知道什么是好的优惠。既然你已经知道这是一项不错的投资，干嘛还要浪费时间去研究呢？没错，你不需要进行任何研究，相信自己的经验和直觉，不要把时间浪费在研究上。那是很糟糕的想法。要记住，防患未然好过事后补救。你可能以为了解了，但做些研究并没有什么坏处。你知道吗？我认为这是个投资骗局。你就是骗子，你想骗走我的血汗钱。请记住，在做决定时要符合逻辑，要避免根据自己的情绪做决定。意气用事往往会造成更加糟糕的决策。除了逻辑思维，保护自己还可以用 A C T 添加查证通报，添加 Scam Shoot 的应用，保护自己，防止诈骗电话和短信。你可以设置安全功能，例如设置网上银行的交易限额，启用双重认证或者 Two F A。启动银行和电子钱包的多重身份验证，不要向那些你不认识或者从来没有见过面的人汇款。查看诈骗迹象，通过官方来源查证，对那些提供不合理、高额投资回报的人要警惕，必须核实投资的合法性。可以对公司、公司的业主、董事和管理层进行调查，以评估投资机会是否真实。利用新加坡金融管理局网站上所提供的资源，例如金融机构的名录、代表登记册和投资者警示名单，以查证公司及其代表的资格和能力
。还有，请将投资骗局告诉你的亲朋好友，在 Scam Shoot 举报诈骗和报警。如果你需要建议，可以拨打全国罪案防范理事会的反诈骗咨询热线或浏览该网站。请记住，我们携手共同打击诈骗案。这一期的《神之一法》已经来到尾声，非常感谢您的收看。我是许少荣副助理警察总监，请大家各尽本分，预防、遏制和侦测罪案。再会。